పక్షుల కిలకిల రావాలు వాటితో పోటీ పడే జలపాతాల సవ్వడులు గలగలాపారే కృష్ణానది సువిశాల అటవీ ప్రాంతం ప్రకృతి రమణీయతకు తాత్కారకమైన నల్లమల్ల అటవీ అందాలు ఇప్పుడు మరింత చేరువయ్యాయి పర్యాటకులకు ప్రకృతి ప్రేమికులకు నల్లమల్ల అటవీ అందాలను దగ్గర నుంచి వీక్షించే అవకాశం కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుంగట్టింది దేశంలోనే రెండవ అతిపెద్దదైన ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లోకి జంగల్ సఫారీపై బిక్చివి స్పెషల్ స్టోరీ నల్లమల్ల అటవీ అందాలు వర్ణించలేనివి నల్లమల్ల అటవీ అందాలను పర్యాటకుల చింతకు తెచ్చేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎకో టూరిజం పేరిట జంగల్ సఫారీ కార్యక్రమాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది రెండు రోజులుగా జరగబోయే జంగల్ సఫారీ కార్యక్రమంలో అడవిలో ఎలాంటి అనుభూతులు పొందుతారో బిక్టీవి ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని అమ్రాబాద్ అభయారణ్యానికి ప్రత్యేక చరిత్ర ఉంది దాదాపు రెండు వేల ఆరు వందల పదకొండవ చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న దట్టమైన నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతం ఎన్నో ప్రకృతి అందాలు వన్యప్రాణులకు నిలయం నల్లమల్ల అడవికి చుట్టూ ప్రవహించే కృష్ణమ్మ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాజీవ్ టైగర్ అభయారణ్యంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం తెలంగాణ ఏర్పాటుతో అమ్రాబాద్ అభయారణ్యంగా మారింది నల్లమల్ల అడవి పెద్ద పులులకు సేఫ్ జోన్ గా మారడంతో వాటి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతూ వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏకో టూరిజం పేరుతో రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో జంగల్ సఫారీని ప్రారంభించింది ఈ సఫారీకి పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో గతంలో ఉన్న వాహనాలకు తోడుగా కొత్తగా మరో ఎనిమిది సఫారీ వాహనాలను సమకూర్చింది ఆరు కొత్త కాటేజీలను కూడా ఏర్పాటు చేసింది దూర ప్రాంతాల పర్యాటకులు ఈ రాత్రివేళ ఈ కాటేజీల్లో బస చేసి ప్రత్యేక అనుభూతిని పొందవచ్చు ఈ సఫారీ టూర్ కోసం ఆన్లైన్లో ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను రూపొందించారు సో ఇది మన నల్లమల ఫారెస్ట్ అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ గురించి అన్ పబ్లిక్కి చెప్పేందుకు ఇది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక పబ్లిక్కి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ కల్పించిందండి ఆన్ ఇక్కడ ఎట్లా అంటే టైగర్ ప్యాకేజ్ స్టే ప్యాకేజ్ అని ఒకటి రన్ చేస్తాం మేము ఇక్కడ చాలామంది వచ్చి బుక్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మేము ఇట్లా ఈ అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ లోపల ఒక సఫారీ అనేది ఆర్గనైజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మన టైగర్ రిజర్వ్లోనే బఫర్ ఏరియాలో ఒక ట్రెక్కింగ్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము చాలామంది వస్తున్నారు ఎవరికి వచ్చిన వాళ్ళల్లో బోల్డ్ మందికి అడవి అంటే ఏంటో తెలియదు మా గైడ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ నేచర్ గైడ్స్ వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు అడవి గురించి చాలా అవగాహన పొందుతున్నారు అటవీ ప్రాంతంలో వివరాలను ప్రజలందరికీ తెలియజేసేలా ఏటీఆర్ పేరిట ప్రత్యేక వెబ్సైట్ ఏర్పాటును చేశారు ఈ అభయారణ్యంలో ఉన్న పెద్ద పులులు చిరుత పులులు ఎలుగుబంట్లు జింకలతో పాటు రెండు వందల రకాల పక్షులు ఉన్నాయి ఈ జంగల్ సఫారీలో పాల్గొనేవారు ముందుగా వెబ్సైట్ లో లాగిన్ కావాలి దాంట్లో సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి ప్యాకేజీ ఉంటుంది ఈ ప్యాకేజీలు నాలుగు వేల ఆరు వందల నుంచి పన్నెండు వేల వరకు ఉంటాయి ఆన్లైన్లో బుకింగ్ తర్వాత సఫారీలో పాల్గొనేవారు ఒకరోజు ముందుగానే అనుకున్న సమయానికి మన్ననూరు చెక్పోస్ట్ సమీపంలోని టూరిజం స్పాట్కు చేరుకోవాలి అక్కడికి వచ్చిన వారికి అధికారులు కాటేజీలతో పాటు భోజన వసతిని ఏర్పాటు చేస్తారు ఇక సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సఫారీలో బయలుదేరతారు ముందుగా సఫారీ నిబంధనల గురించి పర్యాటకులతో అధికారులు చర్చిస్తారు అక్కడి నుంచి ఐదు గంటలకు భౌరాపూర్ బేస్ క్యాంప్ నుంచి సఫారీలో పదకొండు కిలోమీటర్ల మేర ఫర్హాబాద్ వ్యూ పాయింట్ వరకు అడవిలో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది ఈ మార్గంలో చాలా రకాల జంతువులు చుట్టుపక్కలే తచ్చాడుతూ కనిపిస్తాయి ఫర్హాబాద్ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర అటవీ అందాలను తిలకించి తిరిగి మున్ననూరు జంగల్ సఫారీ కాటేజ్ దగ్గరికి వస్తారు హాయ్ అండి నా పేరు అభినవ్ ఐమ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ వికేఎం విత్ ఫ్రెండ్స్ వీ ఆర్ త్రీ మెంబర్స్ ఇయర్ ముగ్గురం కలిసి వచ్చాము ఇక్కడ టైగర్ రిజర్వ్లో టైగర్స్ అండ్ మన ఎలుకు బంట్లు చాలా ఉన్నాయి అని అంటే వాటి స్పాటింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ సో గుడ్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు గైడ్స్కి కూడా వీ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ ప్రతి చిన్న సౌండ్ వచ్చినా ప్రతి చిన్న కాల్ వచ్చినా దే ఆర్ స్టాపింగ్ ద వెహికల్ దర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దే నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీ డీటెయిల్స్ ఇయర్ వాళ్ళు వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు మాకు కంటెంట్ రావడానికి వాళ్ళు మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు చాలా సో ఐ లైక్ దాట్ పాయింట్ అండ్ రిగార్డింగ్ ద రిజర్వ్ ద మెయింటెనెన్స్ ఇస్ సో గుడ్ అండ్ వాళ్ళు మనకి ముందు ఇచ్చే దట్ గైడ్ లైన్స్ కానీ దే టేక్ అస్ టు ది ల్యాబరేటరీ దే టేక్ అస్ టు ద స్టూడియో దే మేక్ అస్ సి అ స్మాల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అబౌట్ ద అబౌట్ ఆర్ నల్లమల్ల థింగ్ 
అది చాలా చాలా బాగుంది లైక్ చాలామంది తెలియకుండా వస్తారు నల్లమల్లలో ఏముంటుంది ఏం ఏం చేయాలి అని బట్ దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ నో వాట్ ఈస్ దే సో యా దట్స్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్లీ ద అకామిడేషన్స్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు లివ్ హియర్ నా పేరు సంతోష్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురము ఎక్స్పీరియన్స్ సిటీ నుంచి దూరంగా వచ్చి ఇక్కడ వ్యూని ఎంజాయ్ చేద్దామని వచ్చాము జంగల్ సఫారీ చాలా బాగుంది లైక్ పెద్దగా మేజర్ జంతువులు అయితే కనబడలేదు బట్ చాలా బాగుంది పీస్ఫుల్గా ఉంది డియర్స్ పికాక్స్ అవి ఇవన్నీ కనిపించాయి ఈ వ్యూ పాయింట్ అయితే చాలా 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 బాగుంది లైక్ ఇది చూస్తుంటే ఇంకా అలానే చూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది లైక్ పీస్ఫుల్గా ఈ అడవి జంగల్ అంత మన కాంక్రీట్ జంగల్ సిటీలో నుంచి దూరంగా ఇక్కడ అంతా చాలా బాగుంది సో ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి విజిట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇక మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున ఆరు గంటలకు ప్రతాపరుద్రుని కోట పైకి ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది ప్రతాపరుద్రుని కోట సమీపం నుంచి ఫారెస్ట్ వాచర్ గైడ్ తో పాటు కోట పైకి ఎక్కాల్సి ఉంటుంది సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల మేర గల ఈ ప్రయాణంలో కోటలోని తాటకాలు పురాతన కట్టడాలను చూస్తూ నడక సాగిస్తారు అనంతరం తిరిగి వచ్చిన పర్యాటకులను తిరిగి సఫారీలలో మన్ననూరుకు చేరుస్తారు అక్కడ భోజనాలతో సఫారీ యాత్ర ముగుస్తుంది ఎంకరేజ్ కరణ ఆర్ లోగా ఆనా ఇదర్ వి షుడ్ షో అపనే పాస్ క్యా 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 నీ హే ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఐ విల్ రికమెండ్ ఎవరీబడీ టు కమ్ అండ్ విజిట్ ఎట్ లీస్ట్ వన్స్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ నా పేరు తేజ అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ తో పాటు ముగ్గురం ఫ్రెండ్స్ తో పాటు వచ్చాము ఇన్ ద ఫస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ సఫారీ ట్రిప్ ఇంతకు ముందు చాలా అడవులు చూసాను గానీ సఫారీలో రావడం మొదటిసారి చాలా బాగుంది అండ్ గైడ్స్ ఎలా అమరాబాద్ ఎలా ఉంది ఎలా అమరాబాద్ ఎంత విస్తీర్ణంలో ఉంది ఇవన్నీ చెప్పారు అడవి విస్తీర్ణం పులులు ఏమేమి జంతువులు ఉన్నాయి ఎలా సంరక్షిస్తున్నారు వేస్ట్ గురించి చెప్పారు మాకు ఎలా బయోడిగ్రబుల్ వేస్ట్ని ఎలా బయటకి అమ్ముతున్నారో అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ గైడ్స్ కూడా మొత్తం చెప్తున్నారు అడవులు అడవులో ఈ సఫారీ ట్రిప్ చేస్తున్నప్పుడు పులులు జింకలు చూసాము కొన్ని పక్షులు చూసాము అక్కడ ఆపి కొన్ని ఫొటోస్ తీ తీసాము ఇంకా పులులు కనపడలేదు కానీ వేరే వేరే జంతువులను అయితే మాత్రం చూసాము ఈ సఫారీ యాత్రతో అధికారులు నల్లమల్ల ప్రత్యేకతను పర్యాటకులకు తెలియజేయడమే కాకుండా స్థానికంగా ఉండే చెంచి యువకులను జీవన ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు నిత్యం ఉరుకుల పరుగుల జీవితంతో బిజీ లైఫ్ గా ఉండే వారంతా రెండు రోజులు ఇక్కడ గడిపితే రిలీఫ్ గా ఉంటుందని అధికారులు పర్యాటకులకు సూచిస్తున్నారు సో మొత్తంగా నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క జంగల్ సఫారీ కార్యక్రమం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది ఈ జంగల్ సఫారీ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి దేశ విదేశాల నుంచి అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున పర్యాటకులు తరలి వస్తున్నాం అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉండే చెంచులకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఒక జీవన విధానంలో ఇదొక ఉపయోగపడే అంశంగా ఉండడంతో పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇది నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతంలో జంగల్ సఫారీకి సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ కెమెరా పర్సన్ నగేశ్వర్ శంకర్ గౌడ్ బిగ్ టీవీ నల్లమల్ల నుండి